హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాతి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అప్పటి నుంచి బెల్లం కోస్తూనే ఉన్నా నువ్వేం మాట్లాడి నేను పెట్టను ఎందుకంటే ఎక్కడ దాదాపు రెండేళ్ళు అయితే రెండేళ్ళు దాటింది కుకీస్ అయిపోయింది అంట అయ్యో సో ఈ బ్లాగ్ స్పెషల్ ఏంటి ఐ మీన్ ఈ వీడియో ఎప్పుడు చేశాను ఏంటి అన్నది అయితే మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా మదర్స్ డే రోజు చేసిన వీడియో అనమాట అంటే చేయాలి అని ముందే అయితే ఏం ప్లాన్ చేసుకోలేదు బట్ అప్పటికీ చేయాలి ఇంకా కొన్ని కొన్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి అనిపించి ఇంకా అట్లా స్టార్ట్ అయింది అనమాట యాక్చువల్గా ఆ రోజు మార్నింగ్ హంచని స్కూల్లో తీసి అంటే డ్రాప్ చేయడానికి అది వెళ్ళినప్పుడు స్కూల్లో స్టార్ట్ అయింది అనమాట వాళ్ళు ఒక మఫిన్ లాంటిది ఇప్పించి హంచ్ చేత హ్యాపీ మదర్స్ డే అమ్మ అని అట్లా చెప్పిచ్చారనమాట చాలా బాగా అనిపించింది నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఆ రోజు కాదనమాట మదర్స్ డే బట్ మదర్స్ డే రోజు స్కూల్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ముందే సెలబ్రేట్ చేశారు సో చాలా బాగా అనిపించింది సో అట్లా నేను అనుకునే వెళ్ళలేదు అండ్ ఒకవేళ తెలిసినా కూడా నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడైతే వీడియో చెయ్యను కాబట్టి అక్కడైతే ఏం క్యాప్చర్ చేయలేదు జస్ట్ మీకు ఆ మఫిన్ అయితే షేర్ చేశాను కదా అండ్ ఆ తర్వాత ఈవినింగ్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇంక ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనమాట సతీష్ అడిగాడు నన్ను మదర్స్ డే కదా నీకు ఏమైనా స్పెషల్ కావాలా అట్లా అని చెప్పి నేను నార్మల్గానే చెప్పాను అనమాట నాకు సగు బియ్యం పాయసం తినాలనిపిస్తుంది అని చెప్పి సతీష్ కస్సలు ఇష్టం ఉండదు సో క్యాజువల్గా చెప్పేశాను అనమాట తను ఎట్లాగో చేయడలే అని చెప్పి నేను చేస్తాడని కూడా అనుకోలేదు బట్ వెళ్ళి ఇంకా చేయటం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట సో అప్పుడు అనుకోలేదు కదా ఇంకా అందుకని వీడియో తీయటం స్టార్ట్ చేశాను ఇందాక అదే చెప్తున్నాడు నేను బెల్లం టూ ఇయర్స్ కా కోరతనే ఉన్నా అని చెప్తున్నాడు అనమాట నాకు నేను సతీష్ కి ఏమైనా చెప్పే పనులు ఉన్నాయి అంటే అందులో బెల్లం కోరటం కూడా అనమాట నాకు ఇందుకు బెల్లం మాత్రం నేను కోరలేను నాకు చెప్పలేను అదొక ఎలర్జీ లాగా అనమాట సో అందుకే ఆ పని మాత్రం సతీష్ కి చెప్తా ఉంటాను సో అట్లా సతీష్ పాయసం అయితే చేశాడు అండ్ ఆ తర్వాత ఈవినింగ్ నన్ను వాకింగ్ కూడా తీసుకెళ్తా అని చెప్పారనమాట సో నాకు వాకింగ్ కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ అంటే మై బయటకు వెళ్ళడం అంటే కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా బట్ సతీష్కి అంత ఇంట్రెస్టే ఉండదు బట్ అయినా నా కోసం తీసుకెళ్లేసరికి విత్తిన్ టూ మినిట్స్లో వర్షం పడింది అనమాట అందుకే మళ్ళీ ఇందాక ఇంటికి వచ్చేసాం కదా అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ షాపింగ్కి వచ్చాం పెద్ద ఎక్కువ టైం ఏం కాదులేండి వర్షం పడుతుంది కదా సో అందుకని ఇట్లా ఏదైనా స్టోర్కి వెళ్దామని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చాము
సో చెప్పాను కదా నాకు ఈ రోజైతే మాత్రం చాలా సర్ప్రైజెస్ వచ్చేసాయి అని చెప్పి మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూస్తే మఫిన్ యూస్ ఉంటారు ఆ తర్వాత అంటే అవి చిన్నవే బట్ స్టిల్ అవి చాలా వాల్యుబుల్ కదా అండ్ ఆ తర్వాత నేను ఈవినింగ్ కూడా అట్లా ఈవినింగ్ నేను వెళ్ళలేదు అనమాట హంచ్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు వచ్చేసరికి అది అట్లా లవ్ షేప్లో హంచ్ అయితే చేయించారు అనమాట కంప్లీట్ హంచ్ చేసి ఉంటాడు ఎందుకంటే హంచ్ చేసి ఉంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా రాదు కదా సో అట్లా హంచ్ చేత చేశారు అండ్ ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్న కూడా నాకు ఏవో చిన్న చిన్నవి ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇంకో సర్ప్రైజ్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ మార్నింగ్ పొద్దున వెళ్ళి చేసిన పని ఇది అనమాట అయితే Oh my god. You want to do very better? Okay. అప్పుడేనా నా కేక్ ఫిల్ ఫిల్ చేయండి ఫస్ట్ నా కేక్ ఫిల్ చేయండి ఫస్ట్ ఈ అవుట్పుట్ ఈ అవుట్పుట్ అంతే అంటే నువ్వు కాదంటావు హంచ్ సతీష్ కలిసి చేసిన కేక్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనమాట ఇంతకన్నా చాలా మెస్ చేశారు నేను చుట్టూ ఉన్నదంతా తుడిచేశాను అనమాట ఇక్కడ అన్నిటికన్నా మీద ఏం లేదు మీరు బాగా చేశారు బట్ ఐసింగ్ బాగాలేదు అంతే ఇప్పుడు నువ్వు అది ఓపెన్ చేసావు అనుకో హంచ్ కానీ ఇంకా మనకు చిక్కడు కాదు అయిపోలేదు పెట్టు అప్పాయి లేదు ఇక్కడ పెట్టు ఇక్కడ పెట్టు ఇదిగో పెట్టు అంటకుండా పెట్టు పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే 
సో ఈ రోజు వీడియో అయితే కొంచెం బిట్లు బిట్లుగానే ఉండుంటది ఏం అనుకోవద్దండి నేను చెప్పాను కదా ముందే తీయాలనైతే ఏం అనుకోలేదు అనమాట బట్ ఆ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ డే ఈ కేక్ ఇదంతా స్టార్ట్ చేశాక ఇంకా కొంచెం అన్న క్యాప్చర్ చేయటం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ వీళ్ళిద్దరు లేచి వెళ్ళారు అనమాట వీళ్ళిద్దరు మార్నింగ్ లేస్తారు చాలా వరకు అయితే మాత్రం నేను వీకెండ్ అయితే మాత్రం పడుకుంటాను కొంచెం సో నేను లేసేసరికి వెళ్ళి మా దగ్గరలోనే ఉంటుంది స్టోరు అక్కడికి వెళ్ళి ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ కేక్ బేస్ ఉంటుంది కదా అది తెచ్చుకున్నారనమాట అండ్ అలానే పైన ఐసింగ్ కి అవన్నీ కావాల్సినవన్నీ తెచ్చుకున్నారు సరే మీతో నా కోసం చాలా కష్టపడ్డారు కాబట్టి ఏం తింటారు ఈ రోజు ఏం చెయ్యాలి నేను ఏం చెయ్యొద్దు అవునా ఏం వద్దు ఆ స్పెషల్ అద్భుతాన్ని క్రియేట్ చేసి పెడతా మీరు వద్దులే నేను చేస్తాను ఇంకా ఇప్పటికే ఎక్కువ అయిపోయారు ఇంకొక అద్భుతమైన రెసిపీ చేసి పెడతా ఇలా మిక్స్ చేయాలి ఓకే అంచమ్మకి దోశ అంటే ఇష్టం కదా ఇదే కలర్ చెప్పు బ్లూ ఏం కలర్ ఇది ఏం కలర్ ఇది బై సో అట్లా ఈ రోజు హన్షు సతీష్ అయితే మాత్రం నా కోసం చాలా కష్టపడిపోయారనమాట పాప వాళ్ళ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా వాళ్ళే చేసుకున్నారు దోశలు అవి వాళ్ళే వేసుకున్నారు నాకు కూడా వేసి పెట్టారులేండి అండ్ ఆ తర్వాత ఇక ఇక్కడ హన్షు అది కూడా రెడీ చేసాడు హన్షు సరే బల్లే ఉన్నాడు కదా బ్లూ కలర్ షర్ట్ లో ఆల్రెడీ వేసుకుంది వెళ్ళండి జస్ట్ ఇన్ షర్ట్ అట్లా వేసాడు అనమాట బట్ బాగుంది హన్షుకి అయితే మాత్రం అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ సెట్ చేయటం స్టార్ట్ చేశారనమాట టేబుల్ అయితే బెలూన్ తీసుకుందామా బెలూన్ ఇక్కడ పెడదామా ఇక్కడ పెడదామా నువ్వు ఇట్లా నువ్వు ఇట్లా నువ్వు ఇట్లా ఇక్కడ నువ్వు పెట్టు పెట్టు ఇట్లా హ్యాపీ మదర్స్ డే మామీ హ్యాపీ మదర్స్ డే మామీ అని చెప్పు నువ్వు పెట్టు నువ్వు పెట్టు అమ్మకి అమ్మకి పెట్టు అమ్మకి అమ్మకి పెట్టు అమ్మకి పెట్టు ఆ పట్టు ఆ పెట్టు ఆ పెట్టు అమ్మకి పెట్టువా అమ్మకి 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 అది చాక్లెట్ కేక్ అనవసరం తెచ్చి వెనిలో తెరాల్సింది ఇప్పుడు నాకు అమ్మకి 
సో అది అలా మా కేక్ కటింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట మొత్తానికి ఇద్దరు అయితే పప్ప నా కోసం చాలా కష్టపడి చేశారు కదా వీళ్ళు అచ్చేయటమే చాలా ఎక్కువ అండి బేసిక్గా సతీష్కి ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అందులోకి తనే కేక్ చేయటం అంటే చాలా ఎక్కువ కష్టపడ్డట్టే అంటే ఏం చేయలేదు బట్ స్టిల్ అది కూడా తెచ్చి ఆ మాత్రం ఆ ఐసింగ్ కానీ అదంతా పెట్టడం కూడా చాలా పెద్ద పని అన్నట్టు తనకు అవన్నీ పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఏమి ఉండదు అది కూడా ఏదో హంచ్తో చేద్దామని చెప్పి తెచ్చాడట బట్ అల్టిమేట్లీ తనే చేయాల్సి వచ్చింది హంచ్కి వచ్చేసేపు తను కూడా హ్యాండ్ అయితే వేసాడు అనుకోండి అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడైతే నాకు నిన్న వాచెస్ తీసిచ్చారనమాట సతీష్ అయితే అది కూడా ఎందుకు తీసిచ్చారో చెప్తానులేండి సో నాకు ఆ టూ వాచెస్ మదర్స్ డే గిఫ్ట్స్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట ఒకటి హంచ్ నుంచి ఒకటి సతీష్ నుంచి అంట అందుకని టూ తీసుకోమంటే టూ తీసుకున్నాను అండ్ నేను రీజన్ చెప్పలేదు కదా ఎందుకు అంటే వాచే తీయటానికి ఆ రీజన్ ఏంటి అన్నది అయితే ఈ మా హంచ్ మాట్లాడితే నా చేతులు పట్టుకొని గీరుతా ఉంటాడు అనమాట ఇంకా అవన్నీ కూడా నాకు చేతి మీద ఘాట్లు పడిపోయి మచ్చలు కనిపించేస్తూ ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడు నేను తెగ ఫీల్ అయిపోతూ ఉన్నాను అనమాట అంటే అంత బాగోదు కదా ఎవ్రీ టైం చూసుకుంటే అవి కూడా పర్లేదు ఇప్పుడైతే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ దాకా ఉన్నట్టున్నాయి సో కొంచెం మచ్చలు మచ్చలు కట్ల ఉందనమాట అంత బాగా అప్పుడప్పుడు ఫీల్ అవుతుండేసరికి అందుకోసం తీసిచ్చాను సతీష్ అయితే ఈ రీజన్ చెప్పాడు అనమాట నేను కూడా మీకు అదే కన్వే చేశాను ఏదైతే ఏం కొత్త వాచెస్ అయితే వచ్చాయి కదా అందుకైతే మాత్రం హ్యాపీ నేను అండ్ ఇంకా హ్యాండ్ మీద అయితే మాత్రం బాగానే ఉన్నాయి మచ్చ అంటే చే మచ్చలు అయితే మాత్రం కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి అంటే నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తా కూడా చూసుకుంటున్నా అనమాట బట్ ఉన్నాయి చాలా రోజులే పట్టేట్టు ఉన్నాయి అవన్నీ పోవటానికి మెయిన్గా తిన్న తింటానికి తీసుకెళ్తాం కదా అప్పుడు ఇష్టం లేనప్పుడల్లా ఇక నాకు ఒక మొక్క మరకన్నా పడుతుందని అనుకోవాలి అండ్ హన్ష్ నాకేమైనా గిఫ్ట్స్ ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా నేనైతే ఆయనకు ముందే ఒకటి ఇయ్య ఇవ్వాలి అని చెప్పి తీసి పెట్టుకున్నా అనమాట టూ త్రీ డేస్ ముందే తెచ్చాను ఇందాక చూసుంటారు కదా స్కూటరు బట్ ఎలాగో మదర్ స్టే దగ్గరలో ఉంది కదా ఆ రోజు ఇద్దాంలే అని చెప్పి అట్లా అటు పెట్టాను అనమాట సో ఫైనల్ ఈ రోజు ఆ ఓపెనింగ్ కూడా అయిపోయింది బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు దాన్ని అయితే సో అది మా మదర్స్ డే అయితే ఇలా జరిగిపోయింది హోప్ మీరందరూ కూడా మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియో కూడా ఇంతెత్తో ఎంజ్ చేస్తున్నాను నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీన్